Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui m'a permis de faire face euh, à mon stress le jour de l'intervention. Euh, donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, donc je pesais à l'époque 110 kg en novembre 2016 et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, que je n'ai pas de connaissances médicales et que je vous partage simplement mon ressenti et mon témoignage. Voilà, alors vous êtes nombreux à me dire, euh, surtout à l'approche euh, de la date, euh, comme quoi vous stressez, etc. Qu'est-ce qui m'a permis de diminuer mon stress Et surtout, qu'est-ce qui m'a permis le jour J euh, bah, de ne pas faire marche arrière et euh, bah, de faire face finalement euh, au stress Puisque comme je vous l'ai dit, euh, moi le jour J, j'étais quand même très 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 euh, stressée. Bien évidemment que euh, en, en amont, en fait, j'avais vraiment checké toutes les interrogations que je pouvais avoir. Euh, j'avais vraiment pris le temps de les noter, d'y répondre avec les, diff les différents euh, professionnels de santé que j'ai pu rencontrer. Euh, donc j'étais sûre de mon choix, je savais qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour moi, j'étais même prête euh, à assumer et faire face à des complications si je devais en avoir, j'étais voilà vraiment préparée aussi à ce genre de choses. Euh, mais voilà, le jour J, c'était beaucoup de stress. Euh, mon stress principal, finalement, c'était qu'il m'arrive quelque chose pendant l'intervention et de ne pas revoir mes enfants. Euh, donc voilà, c'était quelque chose qui était très, très euh, dur pour moi ce jour-là. Euh, et donc, la veille au soir, eh bien, finalement, quand j'étais opérée, euh, voilà, j'étais dans ma chambre, bon, il y a encore, on a encore le contact, etc. avec nos proches, donc ça va. Il y a eu la nuit et sur le petit matin, j'ai commencé à avoir vraiment la boule au ventre, euh, à sentir le stress, j'avais des tremblements, j'avais froid, enfin voilà. Je, je me disais non mais c'est pas possible s'il m'arrive quelque chose enfin voilà j'étais vraiment pleine pleine d'angoisse et de stress et euh, bah, au fil des heures comme j'ai été opérée en fin de matinée euh, il y a c'est un petit peu le, la monta la, les montagnes russes en fait c'est-à-dire qu'il y avait des moments où je me disais non non c'est bon tu as tout validé c'est ok pour toi il n'y a pas de problème il faut aller à, à la faut y aller faut faut pas douter etc et puis il euh, y avait ce truc toujours qui me disait mais mais si tu n'en ressors pas si tu n'en ressors pas et, euh, et voilà, et en fait, il y a une phrase euh, que deux professionnels de santé m'ont dit pendant mon parcours. Alors, ils me l'ont dit un petit peu différemment, mais l'idée est la même. Euh, et voilà, je voulais vous en faire part parce que c'est vraiment ce qui m'a permis, en fait, euh, de faire le poids par rapport à mon angoisse et mon stress. Simplement, ces professionnels, ils m'ont expliqué, en fait, pendant mon parcours, que euh, avec la, la corpulence que j'avais au moment de l'intervention, euh, eh bien, je, ma vie était beaucoup plus euh, en jeu. Enfin, voilà, je risquais beaucoup plus de maladies, de graves même, d'accidents, de, de choses comme ça, en restant en fait euh, avec mon poids actuel, enfin le poids que j'avais euh, au moment de l'intervention encore une fois, euh, que euh, les, les risques que je pouvais avoir à avoir recours à la chirurgie bariatrique. En fait, il m'expliquait effectivement, ça reste une intervention. Comme toute intervention, il peut y avoir des, des risques, des complications. Effectivement, il y a même parfois dans certains cas, ça peut même entraîner un décès, etc. Mais quand on compare en fait tous les risques que vous en sur votre santé de manière générale avec euh, le poids que vous avez euh, actuellement par rapport au, au risque euh, qu'il peut y avoir dans, au cours de cette intervention et des complications qu'on peut avoir après et eh ben euh, voilà c'est il n'y a pas photo c'est vraiment euh, bien moins important donc euh, voilà sachez que euh, si c'est ça qui vous fait douter ben sachez que même si vous reculez en tout cas vous resterez avec beaucoup plus de risques euh, en étant comme ça donc voilà, j'essaye de vous l'expliquer le plus simplement possible. C'est pas toujours évident et j'espère que vous aurez compris l'idée. Euh, mais du coup, en fait, ça m'a vraiment euh, boosté parce que je me suis dit, mais non, en fait, tu fais fausse route. Si tu fais marche arrière, tu risqueras encore plus ta vie. Euh, donc du coup, voilà, c'est ce qui m'a permis de, de tenir ce jour-là. Mais encore une fois, comme je le dis, euh, je pense que ça reste normal d'avoir beaucoup de stress le jour J. On, on sait en fait hein, que ça reste une intervention qui comporte des risques. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est même normal en fait de stresser. Euh, donc voilà, il faut essayer de trouver des petites alternatives. Moi, c'est ces phrases-là. Euh, et puis ben après, il a fallu que, que je prenne mon mal en patience et que je fasse avec. Quand je suis arrivée au bloc, ben voilà, je, je tremblais, j'avais froid. Euh, et puis voilà, après, ben ça s'est passé euh, comme vous le savez. Mais en tout cas, euh, voilà, pour vous dire que c'est voilà, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce stress ce jour-là. Euh, donc voilà, il faut, faut se préparer au mieux. Et c'est aussi pour ça que je, je conseille souvent en fait en phase de, de préparation à l'intervention de bien répondre à toutes vos questions 
pour justement déjà être sûr de votre choix à 200%. Ne pas avoir des petites questions qui restent en suspens parce que ben, dans ces phases-là, moi je me le suis dit la première, heureusement que j'ai plus d'interrogations parce que si j'avais eu des interrogations ce jour-là, peut-être que ben, du coup ça m'aurait fait, euh, fait faire un pas en arrière et dire ben non finalement je le fais pas. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, vous ce qui vous a aidé le jour J. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.